सिनोप्सिस आई के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन फाइव मिनट्स इस कोर्स में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम तीन दिन के दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे छब्बीस अप्रैल की न्यूज़ देखते हैं प्रीलिम्स में क्या कुछ खास है इससे पहले मैं आपको कोर्स बता दूं सिनोप्सिस आई की वेबसाइट पर जाकर स्पेशल कोर्सेज में आपको यहाँ ये कोर्सेज दिख जाएंगे बाकी कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है ठीक है तो सबसे पहली जो न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति उसने भारत की पहली वाटर बॉडी सेंसस लॉन्च की है इसका नाम है द वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ठीक है तो क्या कहती है सेंसस uh, मतलब उनकी गणना करनी है वाटर बॉडीज़ की गणना करनी है तो इन्होंने इसमें क्या किया है इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस ऑफ पॉन्ड टैंक लेक एंड रिजर्वायर जो भी देश में तालाब हैं टैंक हैं झील जलाशय हैं उनका एक डेटा है इसमें शामिल क्या क्या है क्या नदियाँ शामिल हैं क्या ओशन शामिल है ऐसा नहीं है इसमें वो सब नेचुरल या मैन मेड बॉडीज़ शामिल हैं जो हर साइड से कहीं ना कहीं बाउंडेड हैं और उन पर चारों तरफ या आ, कुछ पार्ट में कुछ ना कुछ चिनाई मतलब बुनाई वगैरह की गई है इनको कहेंगे और जो इरिगेशन या किसी और पर्पस के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं तीन कंडीशन है अगर पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है या फिर किसी ने फैक्ट्री यूज़ के लिए कर लिया जानवरों के लिए कर ली तो वो सब नहीं इसमें इंक्लूड होंगे इनको ये वाटर बॉडीज़ कहता है तो एक्सक्लूडेड क्या है ये सब आपको रटने की नीड नहीं बस इस डेफिनेशन से आप याद करो ऑल नेचुरल और मैनमेड ये तो ठीक है दो ही तरह के हो सकते हैं जो बाउंडेड हों सारी साइड से और उसमें कुछ ना कुछ काम किया हो प्लस इरीगेशन के लिए या और पर्पज़ के लिए तो ओशन और लेगून ये सब एक्सक्लूड रहेंगे ऐसी वाटर बॉडीज़ जो फ्री फ्लोइंग है या जिनमें कोई बाउंड्री नहीं है तो रिवर स्ट्रीम ये सारी चीज़ें हट जाएंगी स्विमिंग पूल्स भी इसमें एक्सक्लूडेड है देन uh, अगर किसी फैमिली ने अपने कंजम्पन कंजम्पन के लिए बना लिया या किसी मिल ने फैक्ट्री ने अपने लिए बना लिया तो भी वो नहीं है प्लस कुछ टेम्प्रेरी वाटर बॉडीज़ बना ली जो कभी रेनी सीजन में फेल हो जाती हैं अदरवाइज़ वो नहीं होती अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैटल के लिए बनाई है ठीक है तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेंसस हुई है और कम से मिनिस्ट्री ने की है दैट्स इट प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है देन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हर साल रिलीज़ होता है वर्ल्ड बैंक ने किया है और इंडिया की रैंक बढ़ गई है बस ठीक है इतना सफिशेंट है किस वजह से बढ़ी है ये गति शक्ति इनिशिएटिव है और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये भी लॉन्च हुई कई सारे कई सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से इस इसमें इंडिया ने थोड़ा अच्छा लांग लगाई है बेसिकली ये परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या करता है कंट्रीज़ के ट्रेड लॉजिस्टिक्स देखता है उनमें क्या इशूज़ आ रहे हैं क्या उनमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने में काम करता है तो बेसिकली ये रिलायबल सप्लाई चेन कनेक्शन और उनके जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं उनको मेज़र करता है कितने बढ़िया हैं अब इसमें छः पैरामीटर हैं पढ़ लेना ये सब मुझे नहीं लगता इतने फालतू से इंडेक्स के पैरामीटर आपको पढ़ने चाहिए एग्ज़ाम में पूछे कोई बहुत बड़ा इंडेक्स हो तो उसको रट लो फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक बार पढ़ लो समझ आता है या एच है उसको समझ लो तो ठीक है फिर ऑपरेशन कावेरी सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इंडिया ने वहाँ के लिए एक ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया तो जितने ऑपरेशंस हुए ना कहीं भी आपने देखा होगा रिसेंटली जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंडिया से हमारी जो आर्मी है बहुत ही बेहतरीन काम करती है कभी एयरलिफ्ट कभी वाटर लिफ्ट कुछ ना कुछ करती है तो सूडान कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों बेसिकली एक ये पोलिटिकल क्राइसिस थी और वो कंट्री वाइड आर्म्ड क्राइसिस में बदल गई देशव्यापी सशस्त्र संघर्ष में बदल गई हुआ क्या कि दो ग्रुप हैं आर्मी के एक है वहाँ पर ये प्री के लिए या मेंस के लिए मुझे नहीं लगता ये आपको याद करने चाहिए एक है पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स उसे कहते हैं दूसरा सूडान इज आर्म्ड फोर्स तो एक बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स है दूसरी वहाँ की मेन फोर्स है इनमें डिसग्रीमेंट क्यों हुआ था सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म को लेकर उस वजह से दोनों के कमांडर्स में ठन गई और ये सब इशू क्रिएट हुए तो ये कुछ लोकेशन है पोर्ट सूडान थोड़ा सा याद रखना पोर्ट साइड आप याद रखना फिर कुछ ये हेलीकॉप्टर वगैरह भेजे हैं ये सब आईएनएस भेजा है ठीक है सुमेधा पता होना चाहिए कि आईएनएस है एंड ये सी वन थर्टी ये हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है प्री के लिए इतना पता होना चाहिए दैट्स इट फिर मलेरिया एक एंशियन डिजीज़ है और ये नोटिफाइबल डिजीज़ होने के कगार पर खड़ी है तो नोटिफाइबल या फिर अधिसूचित बीमारी यहाँ भी अधिसूचित कर दूँगा मैं नोटिफाइबल uh, डिजीज़ क्या होती है जो बाई लॉ उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि बाई लॉ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को आपको रिपोर्ट करनी है तो मलेरिया ऑल दो एक डिक्लाइनिंग फेज दिख रहा है इंडिया में फिर भी इसको एक नोटिफाइबल डिजीज़ की तरह लाने का प्लान हो रहा है और एक वेक्टर बॉन्ड डिजीज़ है आई थिंक आपको पता होगा वेक्टर में 
और बाकी इनमें क्या डिफरेंसेस हैं मलेरिया एक वेक्टर से होती है चीज़ ध्यान रखना फिर इसी आर्टिकल में एक ये न्यूज़ थी एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन तो इसमें एशिया पैसिफिक के लीडर्स थे प्लस ग्लोबल लीडर्स थे कई लोग थे तो ठीक है इंडिया के लीडर्स भी रहे होंगे अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है कि बहुत जनरल एम्स हैं इसके टू ब्रिंग द ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी टुगेदर टू रीएफर्म कमिटमेंट एंड गैलनाइज एक्शन ठीक है कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब कमिटमेंट हम अपने रीएफर्म करेंगे एक्शंस को बढ़िया करेंगे रिसर्च को प्रायोरिटी देंगे बिहेवियरल चेंजेस लाएंगे ये सब काम इन्हें करने हैं बट दैट्स इट अब वॉर्म इकोनॉमी के ऊपर बात की गई आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मतलब मुझे इस चीज़ में संदेह है कि मतलब अर्थ वॉम जितना इम्पॉर्टेंट रोल किसी ने भी आ, प्ले किया होगा इम्पॉर्टेंट है प्री मेन्स में तो आप लिख सकते हो ऐसे में कहीं बात कर सकते हो प्री में तो ये पूछेगा नहीं कि चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा अब जो कैनविस है ठीक है आपको जब ये नशा दे सकती है तो इनको भी मदहोश कर सकती है ग्लूटनस जब हम आ, किसी की बात करते हैं तो एक काइंड ऑफ बैड सेंस में यूज़ करते हैं जितना मुझे आइडिया कि इसे खाने के लिए ग्लूटोनस है ऐसा कुछ हम कह लेते हैं ना कि बहुत ही ग्लूटोनस है तो वॉर्म भी ग्लूटोनस हो जाते हैं जैसे वो कैनबिस पे जाते हैं तो वॉर्म इकोनमी एक मेंस के लिए कीवर्ड है और प्री के लिए तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी है बट ठीक है अर्थ वॉर्म इम्पॉर्टेंट है फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था फिफ्टीन अप्रैल के न्यूज़ में है आप देख लेना तो इनिशियली जो ये स्कीम है इसको प्लान किया गया बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए और चाइनीज़ बॉर्डर के आसपास टूरिज्म वहाँ पे करेंगे ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव ग्रोथ प्लान लाना है बिजली पानी सड़क इंटरनेट सब कुछ लेके आएंगे तो इसको पीएम एम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट करने का प्लान है देख रहे हो गति शक्ति बहुत जगह दिख रही है लॉजिस्टिक वाले में भी दिखी यहाँ भी दिखी तो गति शक्ति एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर थोड़ा ध्यान रखना इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई और इनफैक्ट एक और आर्टिकल भी था इंडियन एक्सप्रेस में कि यूरिया का कंजम्पशन क्यों बढ़ा तो रीज़न ये बताया गया कि अंडर प्राइजिंग है यूरिया की जितना होना चाहिए था उससे सस्ते पे मिल रहा है यूरिया एक प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से प्लांट न्यूट्रियट बैलेंस बिगड़ता है या फिर सॉइल हेल्थ ख़राब होती है तो यूरिया हमेशा नेगेटिव रोल प्ले करता है एन पी के इसका जो बैलेंस है वो देखना आप उसमें नाइट्रोजन फोर रेशियो टू रेशियो वन ये होना चाहिए बट एट टू टेन रेशियो फाइव रेशियो वन ये है ऑलमोस्ट ऑन रिकॉर्ड एट फोर वन है बट कहीं कहीं तो फिफ्टीन सिक्सटीन रेशियो फाइव रेशियो वन ऐसा है इसके लिए क्या किया पिछली सरकार ने भी किया इस सरकार ने भी किया पिछली सरकार क्या कर रही थी एन बी बेस्ड सब्सिडी लेके आई थी दो में जो ये वाली सरकार है उसने क्या किया नीम कोटेड यूरिया स्कीम शुरू की थी यूपीएससी ने इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात कर दी प्लस गवर्नमेंट ने क्या किया जो 50 किलो के बैग थे उनको 45 किलो के बैग से भर दिया आप सामान ही छोटा बेच रहे हो तो फिर चांसेस ये होने चाहिए कि लोग यूज़ कम करेंगे गवर्नमेंट ने सोचा था लेकिन इनमें से कोई भी मेज़र वर्क नहीं कर रहा इनफैक्ट जो जिसके बारे में बहुत बात की गई नैनो यूरिया वो सब भी जो बैलेंस फर्टिलाइजेशन है वो सब नहीं अचीव कर पा रहे हैं ऑन दी अदर हैंड सेल्स ऑफ यूरिया ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई नंबर तो खैर आपको नहीं ही याद करने होते हैं बस लिख दिए मैंने तो बस ये आपको ध्यान रखना है रीज़न क्या है वही अंडर प्राइजिंग की वजह से ये हो रहा है फिर रूरल वेजेस को लेके काफ़ी हाई तोबा मचाई जाती है तो इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा जिसमें ये बताया है आ, कि कंट्रेरी टू क्लेम्स जो हम सोचते हैं उसके जस्ट अपोजिट है कि रूरल वेजेस हैव ग्रोन एट अ वेरी फास्ट पेस और ये उसी हिसाब से बढ़े जैसे कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है हम क्या मान के चलते हैं कि रूरल वेजेस घटे हैं तो ऐसा नहीं है ये गलत है और जो ये रियल रूरल वेज ग्रोथ है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि लोगों की जो विलेज के लोग हैं उनकी वेलबींग well क्या है स्पेशली गरीबों की वेलबींग well क्या है गरीबों को जितना ज़्यादा आप वेजेस दोगे वो आपको बहुत सिग्निफिकेंट वेलबींग well में डिफरेंस दिखा देखो आप ऐसे समझो कि सपोज़ किसी की ज़ीरो अर्निंग है उसके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है किसी को वन थाउजेंड रुपये पर मंथ मिलते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम है एक रुपए किलो दो रुपए किलो तीन रुपए किलो अनाज दाल मिल जाती है पी डी एस में शुगर मिल जाती है एटलीस्ट बंदा भूखा नहीं मरेगा और अगर एक हज़ार से पाँच हज़ार हो जाए तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है और अगर यही पाँच का दस या पंद्रह हो जाए तो ये तो आप देखो सिटीज़ में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वेज फिफ्टीन है फैमिली उन्हें चलानी होती है तो ठीक है तो रूरल वेजेस बढ़ रहे हैं एबसेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ इंडिया में 
डेटा प्रो प्रोटेक्शन लॉ नहीं है ये पिछले पाँच छः दिन में कई बार बात की गई चैट जीपीटी के आने की वजह से एक लॉ लगाना है फिर क्रिप्टो को लेके एक लॉ बना तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो आईएमएफ ने रिसेंटली कहा कि आ, इंडिया में एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ मिसिंग है जिसकी वजह से जो प्राइवेसी है बाकी डिजिटल राइट्स हैं यूज़र्स के वो मिसिंग है फिर गवर्नर और बिल को लेके काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कह दिया कि गवर्नर को अपने बिल जो भी हैं दबा के नहीं रखने चाहिए तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो फिर केशवानंदा भारती केस के पचास साल पूरे हो गए तो उस पर फिर लोगों ने भाई तोबा मचाना शुरू की कुछ फेवर में बोल रहे हैं कुछ डिसफेवर में बोल रहे हैं तो अल्टीमेटली ये वाला आर्टिकल तो ये कहता है कि पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट करो क्योंकि पार्लियामेंट लोगों को रिप्रजेंट करती है और लोगों को सच समझ में आता है सच्चाई समझ में आती है कि ये पार्लियामेंट क्या कर रही है लोग क्या कर रहे हैं तो, तो ऐसा सिर्फ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही आपको देखने को मिलेगा जब सब कुछ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया ऐसा नहीं है छब्बीस अप्रैल को इतना ही था ट्वेंटी फाइव को थोड़ा देख लेते न्यूज़ मीका अगेन जो हम ऑनलाइन के लिए गाइडलाइन की बात कर रहे थे तो मीका क्या है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स ये क्या है यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन पार्लियामेंट आप जानते हो यूरोपियन यूनियन के ट्वेंटी सेवन कंट्रीज़ को लेजिस्लेशन uh, uh, बना के देती है उनके लिए लेजिस्लेटिव बॉडी है तो इसने वर्ल्ड की फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव रूल बनाए ताकि जो लार्जली अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट आप जानते हो ना कि रेगुलेटेड नहीं है टू अ वेरी लार्ज स्केल तो उसको रेगुलेट किया जा सके तो उसका नाम क्या रखा मार्केट इन क्रिप्टो असेट्स लार्जली अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स इससे ये टर्म बनी है एग्जाम में तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से प्री के लिए बाकी तो ठीक है क्या ही इसमें आप कर लो तो जो ये मीका है जब लोग जैसे ही फॉर्मली साइन कर देंगे तो वो लागू हो जाएगा मीका एक क्रिप्टो एसेट पे लागू होगा किसी चीज़ को जब आप क्रिप्टो एसेट कहोगे उसी पर आप ये लागू करोगे तो क्रिप्टो एसेट कैसे डिफाइन किया मीका में एक ऐसी चीज़ किसी भी चीज़ का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो चाहे वैल्यू हो या राइट हो आपका अधिकार हो सकता है जो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करता है सिक्योरिटी के लिए ठीक है जो उसका सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करना चाहिए फिर ये पॉइंट नंबर वन है क्रिप्टो एसेट की बात कर रहे हैं जो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करता हो सिक्योरिटी के लिए दूसरा या तो ये फॉर्म हो कॉइन की या फिर किसी टोकन की या फिर कोई भी डिजिटल मीडियम मतलब सिक्के नहीं होने चाहिए आप कहो कि क्रिप्टो भी है और पाँच के सिक्के की तरह आप ले आओगे भाई मेरा क्रिप्टो चला दो ऐसा नहीं होगा एक डिजिटल एसेट भी होना चाहिए और जिसे आप ट्रांसफ़र कर सको स्टोर कर सको इलेक्ट्रॉनिकली विद डी डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर टेक्नोलॉजी ये क्या होती है आपने की बहुत सुना होगा इसमें क्या है बेसिकली बहुत सारे लेटर्स बने होते हैं कि यहाँ यहाँ सब इंटरकनेक्टेड होते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कनेक्टिविटी या लेटर जो भी आपको कहना कह लो ये जो लिंक है नोड है बेसिकली नोड को हम लेटर कह रहे हैं ठीक है तो ये तीन चीज़ें कही पहला जो क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी के लिए यूज़ करता हो जो डिजिटल मीडियम में हो प्लस जो डी का यूज़ करके ट्रांसफ़र और स्टोर की जा सके क्या बाहर हैं इसके स्कोप के एसेट आउट ऑफ मेगा स्कोप इट विल नॉट रेगुलेट डिजिटल एसेट्स जो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन में आ चुके हैं उनके लिए नहीं है ये प्लस जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं उनके लिए भी नहीं है फंजिबल नॉन फंजिबल जानते हो नॉन फंजिबल और फंजिबल में डिफरेंस ये है फंजिबल मतलब आपका दस का नोट मेरा दस का नोट आप बदल लो मेरे से दोनों की वैल्यू सेम है इसे हम फंजिबल कहते हैं तो मनी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है फंजिबल है एन क्या है कि दो चीज़ आइडेंटिकल नहीं है Uh, आपका फ़ोन और मेरा फ़ोन अलग हो सकता है तो नॉन फंजिबल है लेकिन नया फ़ोन uh, है आपके पास अभी हमने uh, उसे लॉग इन नहीं किया तो फिर वो सेम मॉडल है सेम ईयर है सब कुछ सेम है तो फिर वो फंजिबल है तो ये डिफरेंस है फंजिबल और नॉन फंजिबल का इंडिया को अभी भी एक लॉ बनाना है इंडिया में ऐसा कोई लॉ है नहीं ड्राफ्ट लेजिस्लेशन की बात चल रही है और गवर्नमेंट आज की डेट में जो भी ये सब ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें पी के अंतर्गत लेके आता है फिर रेंसम था एक रेंसम क्या करता था कि आपके पीसी में कुछ फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता था और जब आप उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए आपको डिक्रिप्शन की चाहिए डिक्रिप्ट करना है उसके लिए रैनसम ली जाती थी इसीलिए उसे रैनसम वेयर कहते थे जब तक आप फिरौती की रकम नहीं दे दोगे तब तक आप अपनी फाइल्स एक्सेस नहीं कर पाओगे आपको इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की नहीं मिलेगी अब लॉक बिट क्या है बेसिकली मैक ओएस के लिए बनाया गया तो इसे लॉक बिट रेंसम वेयर कह दिया एंड इसे ए बी सी डी वायरस भी कहते तो प्री के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ए बी सी डी वायरस फाइल एक्सटेंशन ए बी एक्सटेंशन क्या होता है जैसे डॉट पी डी एफ होता है ना तो ये एक्सटेंशन है तो वायरस में कभी आपको डॉट ए बी सी डी दिखे और आपका कंप्यूटर मैक ओ एस है तो समझ लेना भाई पैसे देने का वक्त आ गया राइट right? 
और ये तो ठीक है वही बात है जो मैंने आपको कहा इनक्रिप्ट कर देता है डिक्रिप्ट फाइल और जो लॉकबिट है इसे क्रिप्टो वायरस के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये पैसा मांगता है लेकिन अब रुपए और ये सब नेट बैंकिंग वगैरह नहीं चलेगा क्रिप्टो करेंसी में ही आपको पैसे देने पड़ेंगे मतलब अगर आप मैक डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हो एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो क्रिप्टो भी यूज़ करो फिर ब्लैक सी ग्रेन डील ये तो मतलब कितनी ही बार न्यूज़ में आ चुकी है मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में आ जानी चाहिए ब्लैक सी ग्रेन डील हो गया और प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ प्रोग्राम निकाले गति शक्ति योजना ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए एग्ज़ाम में ठीक है तो इनिशिएटिव फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन एंड फूड स्टफ फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट यूक्रेन के पोर्ट से क्योंकि यूक्रेन के जो ग्रेन्स हैं उस पर दुनिया डिपेंडेंट है फूड सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इस चीज़ पर डिपेंड होती है तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें टर्की और यू शामिल हैं ये जो रशियन इन्वेजन था यूक्रेन उसके टाइम पर बनाया गया था ये तीन पोर्ट हैं याद कर लो ब्लैक सी में है इनकी लोकेशन भी मार्क कर लेना कौन लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम ओडेसा चोडमोस्क एंड यूजनी आई थिंक ये तीन नाम है ये पढ़ो टर्की में इसका एक कोऑर्डिनेशन एंड इंस्पेक्शन सेंटर बनाया गया था यूएन इसका सेक्रेटरीट है ओरिजिनल जो एग्रीमेंट था नवंबर में ख़त्म होने वाला था इसे एक दिन के लिए बढ़ाया अब फर्दर वो न्यूज़ में आ रहा है फिर कूनो नेशनल पार्क ये बहुत दिन से न्यूज़ में है नामीबिया के आप देखो एक्सपर्ट्स uh, ने भी कह दिया कि कोनो एक गलत साइट चूज़ कर ली उतनी इसकी कैरिंग कैपेसिटी है नहीं जितना आप जीते रख रहे हो तो इस कोनो नेशनल पार्क की थोड़ा हिस्ट्री और जोग्राफी समझते हैं एक नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी में है और इसे ऑर्नामेंट ऑफ विंध्यन हिल्स भी कहा जाता है विंध्यन हिल्स का आभूषण कहा जाता है कूनो रिवर के नाम पर इसका नाम पड़ा है नाइनटीन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी एंड दो में नेशनल पार्क बना अब ये जो है खटियार गिर ड्राई डेसीडोस फॉरेस्ट इको रीजन इसका पार्ट ये थोड़ा सा याद कर लेना और इसको प्लीज़ याद कर लेना क्योंकि कूनो साल भर में एक न्यूज़ में जो रहा है पार्क ये रहा है मुझे लगता है बाकी सारे जितने न्यूज़ में आए होंगे अकेला ये उतना आया तो आज की डेट में चीता रिंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार इसमें कोई फ्लैगशिप स्पीसीज लाने का प्लान बनाया नाइनटीन में इसे एशियाटिक लाइन री प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोचा गया था और न्यूज़ में एक केरारा प्रोजेक्ट फॉरेस्ट भी लिखा हुआ है तो रट लेना फिर रशियन ऑयल इंपोर्ट अब द हिंदू वाले तो रोएंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है जहाँ से हम महंगा तेल ले रहे थे वहाँ से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था किसी ने बात नहीं की लेकिन रशिया से आप देखो सेवेंटी परसेंट सी बॉन्ड ग्रेड ऑयल हम ले रहे हैं इस महीने चाइना सिर्फ बीस लेता है तो आप सोचो अच्छा है बढ़िया सस्ता तेल मिल रहा है सत्तर या महंगा तेल मिल रहा था सत्तर तो अब मुझे नहीं पता इसमें आपको ये रोना चाहिए या खुश होना चाहिए द हिंदू वाले आप बनो या फिर देख लो क्या करना फिर ग्राउंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स के नेटवर्क लगाए जा रहे हैं तो कौन लगाएगा ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय ठीक है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो क्या करता है नेशनल एक्यूफर मैपिंग प्रोग्राम चलाता है एक्यूफर क्या होता है ज़मीन के अंदर पानी जहाँ जहाँ है उसे हम एक्यूफर कहते हैं जो लेटेस्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्स असमेंट हुआ है उसमें इंडिया की जो ग्राउंड वाटर कैपेसिटी है लगभग साढ़े चार सौ बी सी एम नापी गई है ठीक है नंबर एग्जैक्टली exactly नहीं याद करने बस एक रेंज याद रखोगे चार सौ से पाँच सौ के बीच में इतना हमारा ग्राउंड वाटर है कहीं ना कहीं इंटरव्यू में या कहीं ऑप्शन में जी में ऐसे में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा जो एवरेज स्टेज है ग्राउंड वाटर एक्सट्रेक्शन की कहीं हंड्रेड परसेंट सपोज पानी हंड्रेड लीटर पानी चाहिए तो उसमें से सिक्सटी लीटर आपका ग्राउंड वाटर से आ सकता था तो ठीक है सेवेंटी के ऊपर गया तो भाई साहब क्रिटिकल कहलाएगा ठीक है क्रिटिकल स्टेज और इंडिया में तो बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जहां हंड्रेड परसेंट या इनफैक्ट हंड्रेड से ज़्यादा भी इरीगेशन तक ग्राउंड वाटर से हो रहा है फिर स्कॉटलैंड में कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहां आप जा नहीं सकते हो आसानी से लेकिन वो सेल के लिए रखे गए हैं देखो क्या बढ़िया न्यूज़ है कितना बढ़िया कितना प्यारा आईलैंड है और न्यूज़ यही पढ़ना कि कोई जा ही नहीं सकता है नो वन इज़ साइट फॉर माइल्स बस आप हो और बस आपकी तनाइयाँ तो स्कॉटलैंड आपको पता है कहाँ है अगर नहीं पता तो पढ़ो समझो और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जो चार उसके काउंटर पार्ट्स हैं काउंटर नहीं उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स हैं एक बार सोचो और कमेंट सेक्शन में लिख दो तो बहुत ही बढ़िया रहे मज़ा आ जाए तो जो बार्डलेको आईलैंड है इसको सेल के लिए लिस्ट किया गया है आप जाओ खरीदो आप समझो है क्यों खरीदा क्यों किया गया ये इसलिए किया गया होगा देखो इस जोन में है कभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस पिघलेगी और यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे तो ये 
पहले ये कांडेस ये वाला है और अभी ये वाला ये दोनों सेल के लिए रखे गए तो बस ये लोकेशन आप याद रख लेना कि स्कॉटलैंड में बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं देन uh, uh, ये जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है आप देखो टोन देखो आर्टिकल uh, की पॉजिटिव टोन है यहाँ पर हिंदू में ही लिखा हुआ है तो इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून देन बेन ठीक है बून ज़्यादा हो सकता है ठीक है चौबीस तारीख का और देख लेते हैं तीन दिन का हो जाएगा भूटा दिस इज़ नॉट भूटा भूत कोला कंटारा मूवी देखिए ना जो बढ़िया डांस होता है वो भूत कोला कहलाता है बहुत ही बढ़िया डांस है और ये आ, आना चाहिए एग्जाम में इतने हिंदू ने दो पेज पे कवर किया है एक तो छोड़ो पूरे दो बड़े बड़े पेज पे कवर किया है बहुत सारी फोटोज़ लगाई हैं ओपन ईयर में किया जाता है आपने कंटारा मूवी देखी ना बस वही डांस है ये तो ये तीन फॉर्म में होता है हिंदी में पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है पुंचरुली कुल्लू रुट्टी कोरगजा याद हो जाए तो बढ़िया मुझे तो नहीं याद होता इन फॉर्म्स में होता है ओरिजिनली दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी से आया था कर्नाटका की तभी कन्नड़ा मूवी में आया और कसारा गोड़ वगैरह ठीक है तो बेसिकली ओरिजिनली कर्नाटका का है इसमें केरला के थेयम से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थेयम तो आपने अब तक पढ़ी लिया वो कमेंट सेक्शन में ज़रा बता दो प्लीज़ तो उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ डिफ्रेंसेज भी हैं जो कॉस्ट्यूम है उतना बेहतरीन नहीं है जितना थेयम का है या जितना थेयम का अट्रैक्टिव है और जो भूत कोला या भूत कोला जो डांस है उसमें लोग पूरा पाम लीव्स के कपड़े पहनते हैं मूवी में देखना शायद मूवी में भी पाम लीव के कपड़े पहने हुए हैं और फेस पेंटिंग है जो है वो सिमिलर है थेयम से जो मंत्र वगैरह बोलते हैं लोग बातें करते हैं वो तुलू लैंग्वेज होती है जो बोलते रहते हैं ना डांस करते हुए वो तुलू लैंग्वेज है तो नेमा और कोला ये दो की वर्ड है यह एक बड़ा ही भयानक डांस होता है जिसमें ड्रम म्यूजिक बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं एक मिस्टिक वॉइस होती है वो जो निकालता रहता है ना हु हु वो वो एक्जोरसिम यानी कि यंत्र मंत्र तंत्र ऐसा कुछ दर्शाता है देन मुखु थे झुझु कुछ ये नाम याद कर लेना ये आर्ट ऑफ पेंटिंग द फेस ऑफ थेयम परफॉर्मर्स ये भी लिखा हुआ थेयम वालों को मुखु तो झुझू कहते हैं नाम से ही दिख रहा है ना मुखा ते झू थेयम से ऐसे याद कर लो तो झू ठीक झू मतलब झूमने वाला परफॉर्मर हो गया तो ये जो परफॉर्मेंस है रात से शुरू होकर सुबह तक चलती है और भूटा कोला कांटारा मूवी से आए ठीक है याद कराने के लिए प्री में नहीं पूछेगा कांटारा मूवी के बारे में फिर साउथ कोल रीजन है वहाँ पे माइक्रोब्स पाए गए तो माइक्रोब्स कैसे होंगे साउथ कोल का है ये माउंट एवरेस्ट है यहाँ लौत से है साउथ कोल का मैप देखो तो आप ये माउंट माउंट एवरेस्ट यहाँ है साउथ कोल यहाँ है पास में यहाँ पर मिल रहे हैं माइक्रोब्स तो इतने ऊपर पहुँचे कैसे साउथ कोल रिज है थोड़ा सा ये मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना बस जो मैंने बता दिया ये माउंट एवरेस्ट को लौत्से से अलग करता है लौत्से क्या है फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है धरती पे अब जितना ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाइफ डिफिकल्ट होगी क्योंकि ऑक्सीजन लो होगी डेटा याद हो जाए तो वेरी गुड नहीं हो जाए तो ऐसे तैसे में जान दो ठीक है याद रखना ये 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 वर्ड अगर आप यू में ये वर्ड सीख गए ना कि इसमें जाने दो बहुत ही मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं टेम्परेचर बहुत कम होता है ठीक है कोई नहीं पूछेगा पंद्रह से कम है कि सोलह से या बीस से कम है फिर ऊंचाई पर है तो रेडिएशन ज़्यादा होगा सूरज के पास है कितना बढ़िया लॉजिक है बचपन में मैं यही सोचता था कि पहाड़ ऊपर जाके तो गर्म होनी चाहिए लेकिन उल्टा होता है मुझे लगता था कि पहाड़ों पे जो लोग रहते होंगे कूदेंगे और सन के पास पहुंच जाएंगे माइक्रोब्स जो हैं यहाँ पहुँचे कैसे सूखन या तो देखो दो तीन तरीके से आ सकते थे चिड़ियाएँ ले जाती एनिमल ले जाते हवाएँ ले जाती तो छः हज़ार मीनसी लेवल तक तो ठीक है जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं विंड के साथ विंड ले जाती है लेकिन सेवन थाउजेंड एम जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो मोस्टली विंड और ह्यूमन है जो करियर की तरह काम करते हैं अब यहाँ ढूंढे कैसे गए ये ये बस याद रखना आरएनए सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ किया गया आर एन सीक्वेंसिंग आपने पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी तो डी सीक्वेंसिंग तो आपने कोविड के टाइम में बहुत पढ़ी होगी याद कर लो वही सेम चीज़ है तो जो माइक्रो हंटर है मतलब माइक्रो ढूंढने वालों को माइक्रो हंटर कह लेते हैं हिंदी में शिकारी कहते होंगे वो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं और बाकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो साउथ कोल पे पाए जाते हैं वो ढूंढे दो नाम दिए थे आर्टिकल में आ, बड़ी ही दिक्कत हुई मुझे पढ़ने में फिर बीच में डैश लगाया आप भी ऐसे लगा लिया करो आ, कि जब कोई बड़ा अजीब सा नाम हो बीच में डैश ना हो तो डैश लगा लो मोडेस्टो बैक्टर अल्टीट्यूडिनस ऊपर जो रहता है एंड फंगस नगानिशिया नगरिशिया है यू वी रेसिस्टेंट सर्वाइवर है तो ये भी यहाँ पाए जाते हैं बस ठीक है याद कर लो फिर बंगाल में एक बोट मिली बोट को छोट कहते हैं छोट बोट ठीक है 
अब इसमें न्यूज़ में क्या क्या है एक तो ये रूप नारायण रिवर है ये याद कर लेना ये कहाँ है बंगाल में दूसरा तामलुक पोर्ट इसके पास है ये वही है तमाली पत्रा पोर्ट एंशेंट टाइम में फिर एक ये डिही मंडल घाट है हावड़ा में ये न्यूज़ में थी अदरवाइज ऐसे घाट तो बहुत होते हैं तो ये ऑल दो न्यूज़ है बट नॉट इम्पॉर्टेंट तो एक न्यूज़ तो ये है दूसरा ये है तीसरा छोट वोट है फिर एक छोट वोट प्रोजेक्ट चल रहा है छोट बिल्डर्स ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट चल रहा है इसका टारगेट यही है मतलब टैग लाइन यही है कि अद्वितीय नाव निर्माण परंपरा के लुप्त हो रहे शिल्प ज्ञान का दस्तावेजीकरण कितना बढ़िया गाना सा बन गया ये वोट है वी शेप दिखती है चलेंगे कभी टाइम मिलेगा तो फिर ए प्रोग्राम ए प्रोग्राम बड़ा खतरनाक प्रोग्राम है और इसे रिसेंटली आइडेंटिफाई किया कि जो कुत्तों के जो अटैक है वो इस वजह से हैं ए प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स या प्रोग्राम दो में लाया गया था इसमें क्या करते हैं ये कीवर्ड है कैच न्यूटर वैक्सीनेटर रिलीज कैच मतलब पकड़ो न्यूटर मतलब मेरे ख्याल से ये वो है uh, नपुंसक बनाना फिर वैक्सीनेट करो रिलीज कर दो अब घूमने दो अब घूमो ठीक है तो ये इसकी थीम है ये आपको याद करना चाहिए एबीसी और ये थीम भी याद करनी चाहिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है अटैक करने के पीछे मेन ये सब मेन्स वेंस के लिए ठीक है कचरा है बेसिकली इसे एक बार पढ़ो और भूल जाओ बहुत पैसा लग गया बहुत टाइम हो गया फिर भी अभी इतने कुत्ते हैं भाई इतने सारे कुत्ते वैसे ही घूम रहे हैं आदमियों की फॉर्म में तो कुत्ते कुत्तों की फॉर्म में घूम ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है फिर मानस से रिलेटेड न्यूज़ आई ठीक है मानस के बारे में आप लगातार पढ़ते हो बस ये देख लेना एक रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो ऊपर है मानस नीचे ये भूटान है इंडिया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक पुष्कर अलू फेस्टिवल है पुष्कर अलू से तो समझ में आ रहा है ना कि तेलंगाना का नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो साउथ इंडिया नहीं तो ठीक है समझ में आ रहा है लेकिन ये साउथ इंडियन त्यौहार बनारस में शुरू हुआ बारह दिन का फेस्टिवल है और ये इससे पहले काशी तमिल संगम भी हुआ था तो बेसिकली बनारस में क्या चल रहा है कि साउथ इंडिया के लोग अट्रैक्ट किए जा रहे हैं कि आप आओ हमारा कल्चर समझो हम आपका कल्चर समझते हैं काशी तमिल संगम इसे कह रहे हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में संगम बनाएंगे तो मोदी जी हैं कुछ भी कर सकते हैं संग संगम लिटरेचर पार्ट थ्री पार्ट फोर बनाएंगे कुछ पढ़ना पड़ेगा आज से कई सौ कई हज़ार साल बाद लोगों को यूपीएससी पी वो दे रहे होंगे फिर मेंस के लिए एआई आ गया लीगल चैलेंज है चैट जीपीटी की वजह से आया है चाइना तो कुछ कर ही रहा है ठीक है बना लेगा कोची वाटर मेट्रो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक बोट है एक कोलकाता मेट्रो में भी अभी हमने देखा है न्यूज़ में कि हुगली के नीचे अंडर वाटर ब्रिज बन रहा है मेट्रो का कोलकाता में पहली मेट्रो आई थी वो हम पढ़ेंगे उस न्यूज़ में तो सारी बोट हैं इन्होंने बनाई है प्री में कोई पूछेगा नहीं बस पता होना चाहिए कि ठीक है कोची में कोई कंपनी है ये कई बार आईएनएस वगैरह जब हम पढ़ते हैं ना इंटरनल सिक्योरिटी वहाँ कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड बहुत बार न्यूज़ में आती है मतलब मैं तो यहाँ काफ़ी बार घूमाऊँ और बढ़िया मज़ेदार जगह मज़ा आ जाता है जब आप देश के लिए काम करते हो ना तो देखते हो तब मज़ा आता है अदरवाइज यू के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो यू के लिए नॉन इम्पॉर्टेंट है बस ये यू के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है अदरवाइज तो दुनिया में वैल्यू इसी की आई एस की तो क्या ही वैल्यू है आप खुद बताना सोच के तो ये हाइब्रिड है बैटरी पावर्ड है और डीजल पावर्ड जनरेटर बैकअप है ठीक है डेड रिवर यमुना इकोलॉजिकली डेड कहलाती है डेली में आप अगर दिल्ली कभी गए हो तो एक बार देख लेना यमुना की क्या हालत है आप कहोगे कि संजी का हो गया फिर इंडिया बांग्ला रोड सॉरी रेल प्रोजेक्ट है अगरतला इंडिया में अखूरा बांग्लादेश में त्रिपुरा से जा रहा है और अगर तला से कोलकाता आएंगे जो पहले इकतीस घंटे लगते दस घंटे लगेंगे बस तेईस अप्रैल ये वाले हम देख लेंगे थोड़ा मिस हो गए थे वो होते रहते हैं कभी कभार डेली लाना तो पॉसिबल नहीं होता बट आपको न्यूज़ मिलेगी पूरा हिंदू की तो ये जो कोर्स है सिनोप्सिस है इसकी वेबसाइट पे जाना और यहाँ जाके देख लो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में